Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Donnerstag, den 24. Mai 2018 und der DAX dreht sich schon recht dynamisch an der 13.200er Marke ab und erreichte nun direkt eine erste wichtige support -Szene. Ich sehe nun gerade, dass der Future schon ganz schön in die Knie geht. Trump droht mit, mit Strafzöllen auf ausländische Autobauer. Könnte heute deutlich belasten, besonders die doch stark gewichtigen Autoaktien im DAX. Mal schauen, nun gehen wir schon auf den ersten wichtigen Support zu, 920. Ich habe für euch den DAX Wochenschaut offen. Da könnt ihr sehen wir auch, dass in dieser Zone die Vorwochenkatze verläuft. Ich hatte euch ja im Wochenausblick gesagt, es kann gut sein, dass wir die 13.200 zum Wochenstart noch per Gap Erschöpfungslücke erreichen und dann eine Schwächephase übergehen, die aber in dieser Zone schon stabilisiert werden kann und man quasi noch eine zweite Kerze als Gipfelkerze ausbildet. Ist ja alles nicht untypisch, wenn man so weit oben sich bewegt. Darunter könnte Dynamik aufkommen. Heute steht der Future schon relativ niedrig. Mal schauen, wie der Cetra DAX reinkommt. Also die 12.920 bis 13.200 wäre schon eine gute neutrale Wochenspanne. Unterhalb ruft noch die 875 und darunter könnte noch mehr Dynamik aufkommen, aufkommen Richtung 650. Mal schauen, ob wir diese zweite Wochenkatze hinbekommen oder ob hier wirklich gleich mehr Druck, aus, äh, mehr Druck entsteht und man hier runter wandern könnte. Das mittlere Bollinger Hand verläuft bei 620 im DAX Wochenchart. <lacht> Erst ihr MSCD könnten abdrehen. Mal schauen und ein größeres Verkaufssignal generieren. Bisher bewegt sich der DAX aber ziemlich im Rahmen angesprochen Wochenverlaufs. Zum Start war sehr sauber, dass er die 13.200 geholt hat. Dadurch hatten die Bären eine gute Chance, die sie jetzt auch gleich aufgegriffen haben. Aber wie gesagt, die 920 kann schon auf Wochensicht eine gute Spanne sein, bevor wir dann in der nächsten Woche in die nächste Phase übergehen und langsam nach unten wandern. Könnte es sein, es kommen neue Impulse auf. Trump ist drauf und dran, dies zu tun. <lacht> Gut, zoomen wir weiter hinein in das Shortbild. Genau dies hatte ich euch gestern und im Wochenausblick auch gezeigt. Die ist die Einstiegssequenz vom Jahrestief mit Zwischenflagge, bullischer Flagge, auf, der, die fast immer auf halber Strecke ausgebildet wird. Auch hier war die 13.200 eine wichtige Marke. Und falls wir uns das Muster beibehalten wollen, ne, mit wieder einer bullischen Flagge, dann haben wir die Sierra-Region schon fast erreicht. Dann muss er um 870, 920, muss ja dann schon ein Umkehrpunkt ausgebildet werden. Ne? Und dann genauso weiter zu hochmarschieren, wenn das Muster Bestand haben soll, Richtung 13.600. Ich habe hier noch große Zweifel, ob dieses Muster so fortgeführt werden kann oder ob ich doch in eine Korrektur übergehen, wenn diese Zone ein erster Anlauf, ein nächster, nächster Anlaufbereich. Aber schauen wir mal genau rein, hier ist der Cetra DAX, hier die deutliche Kerze mit kleiner Umkehr, aber passt viel bis jetzt noch nicht. Der DAX hat noch viele rebound morgen Eine verläuft nun hier. Sehen wir das mit der Bollinger Band hochwandern. Richtung 61. Achtere Tresen bei 875. Diese bilden heute einen Kreuzsupport und könnten heute einen Anlaufpunkt darstellen. Ja, der Future hat es ja schon fast probiert, mal hinzuwandern. Die 925 stehen noch davor. Darunter ruft diese Marke hier. Hier könnte vielleicht schon Kaufinteresse wieder vorhanden sein und das dann einen neutralen Tag hier beendet. Vielleicht hat die Woche dann neutral. Da muss nicht tiefer. Wenn wir einen gemütlichen Tempo fortführen wollen, dann muss er nicht mehr tiefer in dieser Woche. Ansonsten unterhalb der 875 ruft dieser große Bereich hier. 660, das 50er Dreh ist mit der EMA 200, GD1, 200, also GD1 200 und GD100 ist erstmal ein das EMA Verlauf in diesem Bereich von 590 bis 27. Ein sehr, sehr wichtiger Widerstandsbereich unterhalb. Könnte es für eine sehr ernste Eintrübung, eine sehr ernste Eintrübung geben, die auch durchaus unter die 12.000 führen kann. Aber, wie erwähnt, das sind doch wichtige, starke Marken, wo man auch durchaus nochmal gut ab könnte. Es braucht einen, einen weiteren Impuls, starken Impuls, der dafür sorgen kann. Uns stehen ja einige an, die italienische Regierung. Nächste Woche könnten sie im Parlament bestätigt werden. Das war Programm. Wenn sie das für ansatzweise umsetzen wollen, führt das auf alle Fälle zu einem großen Konflikt innerhalb der EU, innerhalb der Eurozone. Vielleicht sogar zu einer Reisprobe. Also hier ist noch richtig ungemach 
steht noch richtig ungemacht ins Haus. Viele, viele Unsicherheitsfaktoren. Daher möchte ich stark bezweifeln, dass quasi jetzt die nächste bullische Flagge ausgebildet wird und man jetzt Richtung 13.600 läuft. Das Umfeld gibt es nicht mal ansatzweise her. Die ganzen, alles, was eingepreist wurde, Nordkorea, China-Deal, alles schwammig, alles kein echter Deal. Das sickert nur noch langsam ins Gedächtnis durch, dass das alles nichts Ernst Richtiges ist und viel scheinbar. Zusätzlich jetzt wirklich Italien als großes Problem. Und jetzt auch Trump wieder auf die Autobauer mit Strafzöllen, wenn er das nur ansatzweise umsetzen kann, na, dann gibt, wird es sehr schwierig für unsere exportlastige Wirtschaftsspitze, auch für unsere Autobauer, die wirklich ein Schwergewicht im DAX darstellen. Also viele Unsicherheitsfaktoren. Bleibt man beim Shortbild. Mittlere Bodyguard, Retracement. Wir erwachen sich ein gutes Ziel, ne? wenn wir gemütlich weiterwandern wollen. Die 875 könnten somit heute anstehen der Unterseite. Darüber folgen noch die 920 als Marke und die 970. Darüber, wenn wir hier so eine Katze ausbilden, dann bis hier unten hin quasi einen neuen Tiefpunkt. Und dann sind die 13.035 wäre eine wichtige und 13.060 wäre noch eine wichtige Marke. Ne? Das ist vielleicht die Oberseite. Jetzt kommt er sehr schwach rein. Ich möchte es fast bezweifeln. Da hat Trump einfach schon einen Bärendienst jetzt bewiesen. Das hat die 13.030. Könnte er vielleicht noch holen, aber 13.060 wird schwierig. Es gehört natürlich auch zu, das zu erwähnen, das bullische Bild hält sich wieder auf oberhalb der 13.130. Oberhalb der 13.200 geht es weiter in quasi in 100 er Schritten Rechnung 13.600. Durch die Tageskerze gestern ist diese Wahrscheinlichkeit gesunken. Wir werden eher bei 13.030, 13.060 abdrehen und den Tiefpunkt beim Retracement und mittleren Bollinger bei 12.875 ausbilden. Darunter steigt die Dynamik. Und dann wäre aus dieser Zone hier wieder eine große Anlauf und großer Support, der getestet werden dürfte. Gut, vielen Dank erstmal. Wir sehen uns dann gleich.